வணக்கம் நான் வித்யாச பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்றைக்கி லைவ் மீட்டிங் ஆச்சு ஆக்சுவலாக வந்து லைவ்லே வந்து ட்ரேடிங் ட்ரேடிங் பண்ணும்போது மீட்டிங்கும் போட்டிருந்தோம் டீம் வியூவரில் டீம் வியூவரில் அஞ்சு பேர் தான் கனெக்ட் பண்ண முடிச்சிது அதனால் அஞ்சு பேர் வச்சு தான் மீட்டிங் போட்டது ஆக்சுவலாக ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொரு அஞ்சு பேர் வந்து புதுசு புதுசாக வந்து ஆட் பண்ணாங்க ஓகே அந்த மீட்டிங்கில் வந்து இப்போ மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது எப்படி மேலே போகும் அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் வந்து நம்ம நம்ம மூவிங் ஏரேஜ் மாத்திரம் யூஸ் பண்ணி பண்ணி பேசியிருக்கோம் ஸோ அந்த மீட்டிங்கோட வீடியோஸ் நான் வந்து கொஞ்சம் எடிட் பண்ணி எடிட் பண்ணி போடுறேன் எப்போ எப்போ என்னென்ன பேசணும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு மணி நேரம் வீடியோஸ் அது வந்து மொத்தமாக போட்டோம் போர் அடிச்சிடும் என்னென்ன பேசணும் அப்படின்றத ஷார்ட்டாக வந்து நான் கட் பண்ணி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஓகே அது என்ன நான் என்ன பேசியிருக்கோம் அப்படின்றத பாருங்கள் ஏன்னா இதில் வந்து ஃபைவ் அஞ்சு மெம்பர்ஸ் தான் கனெக்ட் பண்ண முடியுது நான் எதனாச்சும் வெப்னரோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் வந்து ஜூமோ இது எதனாச்சும் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி கண்டிப்பாக நான் வந்து இதில் நிறைய பேர் பேசுகிற மாதிரி இன்னிலேருந்து நான் செட் பண்ணுறேன் ஓகே நாளிலேருந்து லைவே வந்து நம்ம பார்ப்போம் எதுக்கு வந்து வேஸ்ட்டாக வந்து வீடியோஸ் அப்புறமேட் போட்டுக்கினேன் லைவில் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் டவுட்ஸ் அவங்களோட ஐடியாஸ்லாம் சொல்லுவாங்க நீங்கள் இன்றைக்கி ஒருத்தர் அவரோட ஐடியாஸ் அவர் படித்ததெல்லாம் சொல்லியிருந்தார் அதுவும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அதனால் அந்த அந்த மீட்டிங்ஸு அந்த இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பார்க்கும் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கும் கமெண்ட் பண்ணவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணவங்களுக்கும் லைக் பண்ணவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பெல் ஐக்கை நேற்று விடுங்க நான் லைவ் அப்டேட்ஸ் வரும் இதையும் நான் டெய்லியும் தான் சொல்லியிருந்தேன் இருக்கேன் ஓகே இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு போய் பார்ப்போம் இதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்களா நிஃப்டியில் வந்து குரூப்லேயும் சரி அந்த இதுலேயும் சரி வந்து பைக் ஒரு நிஃப்டி எடுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தேன் என்ன கான்செப்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கான்செப்ட்னா ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் சேட்டுக்கு தான் போனேன் ஏன் என்னது இது அப்டேட் ஆகி நேரத்து ஓகே ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் சேட் தான் போனேன் அப்போ ஒரு கான்செப்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி மினிட் சேட் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஓகே இந்த ஃபஸ்ட் ஃபிஃப்டி மினிட் சேட் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஃபஸ்ட் ஃபிஃப்டி மினிட் சேட் வந்து பெரிய ஒரு அப் அண்ட் டவுன்ஸ் ரெண்டுமே வந்து பக்கத்தில் ரெண்டு ஃபிஃப்டி மினிட் சேட் நடந்துருக்கோம் இங்கே ஒரு அப்பு ஒரு டவுனு நல்லா வெயிட்டாக நடந்துருச்சு ஸோ இந்த இடத்த வந்து கிராசிங் பாயிண்ட் என்ன ரீசன் இதுக்காக கிராசிங் பாயிண்ட் புரியல ஏன்னா கேட்குறீங்களா டவுட்ஸ் ஓகே ஓகே என்ன கிராசிங் பாயிண்ட்டு எதுக்காக இந்த இடத்துல வந்து ஏறும் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ண அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹவர் சார்ட்டு போனேன் ஃபைவ் ஹவர் சார்ட்டில் தான் மொதல் விஷயத்தை கவனித்தேன் மொதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஓப்பனிங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேப் அப்பில் ஓப்பன் ஆகிட்டு இந்த இடம் அதாவது நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ட்ரெண்ட் லைன் தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ட்ரெண்ட் லைனை தான் பேஸ் பண்ணி எல்லாமே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதனால தான் இன்னைக்கு கேப் அப் ஓப்பனாலும் கீழே போகும் கண்டிப்பாக அப்படின்ற கான்செப்ட் என்கிட்ட இருந்துச்சு ஓகே கீழே போவோம் கீழே போயிட்டு நம்ம பை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் ஏன்னா ஓப்பன அதாவது இந்த லை புரியல ஓகே ஓகே அது ஓகே சரியா என் கேட்கல ஓகே இதை ஏன் கீழே போகும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணனா இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆச்சு கண்டிப்பாக வந்து மூவிங் ஏரேஜ் விட்டு கீழே இறங்கும் அப்படின்றது தான் என்னோட கான்செப்ட் ஏன்னா ஓப்பனிங்கே ஆல்ரெடி சப்போர்ட்ல சாரி ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ஓப்பன் ஆயிருக்கேன் ரெசிஸ்டன்ஸ்ல ஓப்பன் ஆனா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எப்பயுமே ரெசிஸ்டன்ஸ்ல ஓப்பன் ஆனா நியர்ல இருக்க சப்போர்ட்டுக்காக வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் நியர்ல இருக்க சப்போர்ட்டை கன்சிடர் பண்ணோம்னா நம்ம அடுத்த டைம் ஃப்ரேம் கம்மி பண்ணணும் பெரிய டைம் ஃப்ரேம்ன்றது கரெக்டான ட்ரெண்டை காமிக்கும் அதே மாதிரி சின்ன டைம் ஃப்ரேம் இருக்கு கரெக்டான சப்போர்ட்டை காமிக்கும் இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ பெரிய டைம் ஃப்ரேமில் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல டச் பண்ணி டவுன் வரும் அப்படின்ற கான்செப்ட் எனக்கு தெரியும் ஸோ நான் போய் சின்ன டைம் ஃப்ரேம் செக் பண்ணேன் ஒவ்வொரு டைம் ஃப்ரேமாக செக் பண்ணினே இருந்தேன் இதுவும் வந்து இன்னும் சொல் சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை ஆனால் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கரெக்டான எப்படி சொல்கிறது நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு ஃபார்மேஷன் கிடச்சிது என்ன அப்படின்னா இந்த கவனிச்சிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டவுன் இந்த இடத்துல கிடச்சிது இந்த இடத்துல வந்து இது ஃபெயிட்டாக கீழே டவுன் அடிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் போனது காரணம் என்னென்னா இது ஓப்பனிங் வந்து ட்ரெண்ட் லைன் அதாவது இந்த சிக்ஸ் டேஸ் ட்ரெண்ட் லைனில் ஓப்பன் ஆச்சு அதனால வந்து பயங்கரமான வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் கீழே அடிச்சது ஏன்னா வந்து ஓப்பனிங்கே ட்ரெண்ட் லைன் தான் ஓப்பன் ஆயிருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸில் ஓப்பன் ஆகல அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட்டு ட்ரெண்ட் லைனில் ஓப்பன் ஆயிருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸில் ஓப்பன் ஆகல இப்போ இது ஓப்பன் ஆனதை கவனிச்சு பாருங்க இது
இந்த இந்த சாட் அந்த இந்த கேண்டிலும் இந்த கேண்டிலும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா இது வந்து கீழே இறங்கிடுச்சு சப்போர்ட்ல வந்தோன்னா எல்லாத்திற்கும் ரிட்டர்ன் பை எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஓவர் பாட் ஆயிட்டு அது வந்து நார்மலா இருக்கு அந்த நார்மலா வர கண்டிஷன்ஸ்ல எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இங்க ஓப்பன் ஆகி சேம் இந்த லைனை டச் பண்ணிட்டு அது இல்லாம இந்த கேண்டில் இருக்கு பாத்தீங்களா அதோட ஹைய பிரேக் பண்ணாம ரிட்டர்ன் ஆயிருந்தா கண்டிப்பா இது வந்து கீழே ஏன்னா வந்து அதுக்கு மேல மூவ் ஆக முடியல ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ பிரேக் பண்ண முடியல ஆனா இப்ப என்ன நடந்துருச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ பிரேக் பண்ணிருச்சு ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ பிரேக் பண்ணதுனால என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஓகே சப்போர்ட் ஒரு அது ஒரு பாயிண்ட்ல கிடைச்சிது இப்போ இங்க ஓவரா பாட் பண்ணவங்க எல்லாம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல கிளியர் ஆனோடனே இப்ப அடுத்த கட்ட சப்போர்ட் எங்க இருக்கு அப்படின்றத கன்சிடர் பண்ணுச்சு அடுத்த கட்ட சப்போர்ட் எங்க இருக்கு இங்க இந்த இடம் சோ இங்க இருந்து ரிட்டர்ன் ஆக ஆரம்பிச்சு இப்போ இந்த கண்டிஷன் ஆத்து போயிட்டு நான் ஃபைவ் அதை ஃபைவ் ஹவர் சாட்ல அப்ளை பண்ணி பாருங்க இந்த கண்டிஷன் நான் ஃபைவ் ஹவர் சாட்ல அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவான டைரக்ஷன் கிடைச்சிடும் இந்த இப்போ இதோட தெளிவான அடுத்த சப்போர்ட் எங்க இருக்குன்னா பத்தாயிரத்தி ஆ பத்தாயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தஞ்சுல தான் அடுத்த சப்போர்ட் இருக்கு இப்ப ஏன்னா இந்த இடம் தான் வந்து தேவையான அளவுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸா ஆக்ட் பண்ணி நினைச்சு இப்ப அந்த இடம் பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சு அது இல்லாம இதுல இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு இந்த விஷயத்த நீங்க கண்டிப்பா கவனிக்கணும் ஓன்லி ஓகே இது அப்டேட் எப்படி பண்ணாட்டு தெரியல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்டேட் அப்புறம் பண்ணுவாங்க அடுத்த சப்போர்ட் எங்க இருக்குன்னா பிப்டீன் மினிட்ஸ் போவங்க நியர் சப்போர்ட் எங்க இருக்கு அப்படின்றத கவனிக்கணும்னா பிப்டீன் மினிட்ஸ் போகணும் நியர் சப்போர்ட் எங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா பிப்டி டேஸ் மூவிங் ஏவரேஜ் இங்க ரன் ஆகுது இந்த எல்லோ லைன் இருந்து பிப்டி டேஸ் மூவிங் ஏவரேஜ் இதுதான் நியர்ல இருக்கிற சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதை பிரேக் ஆகி மேல முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சப்போர்ட் ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இப்ப இது பிரேக் ஆகி மேல முடியணும் அப்படின்னா இங்க கிராஸ் ஓவர்ஸ் கிடைக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ் ஓவர்ஸ் கிடைச்சிச்சு ரெண்டாவது கிராஸ் ஓவர்ஸும் இங்கேயும் கிடைச்சிச்சு சோ இந்த கிராஸ் ஓவர்ஸ ஸ்ட்ராங்கா கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருந்து இது மேல ஏறாது கொஞ்சம் கீழே இறங்கி இந்த சப்போர்ட் கரெக்டா இந்த ப்ளூ லைன் இருக்கு பாத்தீங்களா ஃபோர்டீன் டேஸ் இந்த வரைக்கும் கீழே இறங்கிட்டு ஏறதுக்கான வாய்ப்பு உள்ளது ஏன்னா இந்த இடத்துலதான் வந்து பிரைமரி சப்போர்ட் இப்ப இருக்கு இந்த இடம் தான் பிரைமரி சப்போர்ட் ஏன்னா இந்த எல்லா ஹையும் பிரேக் பண்ணிச்சு இந்த பிப்டீன் மினிட்ஸ் இப்படியே கண்டினியூ பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்ப இந்த இடத்துல சப்போர்ட் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த கிராஸ் ஹவுஸ் இந்த பிப்டி டேஸ் இந்த மூணு கிராஸ் ஹவுஸ் சேர்த்து கிராஸ் பண்ணிடும் அப்படி கிராஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா நான் சொன்னது இந்த மூணுமே கிராஸ் பண்ணும் இந்த கிராஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட்டா மாறிடுது அப்படி கிராஸ் பண்ணல அப்படின்னா இது ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் கிடையாது திருப்பி கீழே இறங்கி ஒரு டவுன் வச்சிடும் புது டவுன் இல்லைன்னா இந்த ஈக்குவல் டவுன் கீழே கொடுக்கும் மேபி புது டவுனாக இருக்க கூட வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனால் இந்த கிராஸ் ஓவர்ஸ் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் இந்த கிராஸ் ஓவர்ஸ் முழுசா வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க ஓகே இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்டேட் பண்ணி கேட்டுருக்காங்க பிசிக்ஸ் இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ இந்த இந்த இடத்த வந்து இது சப்போர்ட்டா கன்சல்ட் பண்ணி மேலே ஏற்றணும்னா இந்த இதை பிரேக் பண்ண இந்த கிராஸ் ஓவர்ஸ் எங்க இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஃபிஃப்டி டேஸ் இது வந்து இந்த த்ரீ அந்த மூணு ஃபிஃப்டின் டே இந்த சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஃபோர்டின் இந்த மூணுமே இதை கிராஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா இது ஒரு கிராஸ் ஓவர் கண்டிப்பா இந்த கிராஸ் ஓவர்ஸ்னா நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் அப்படின்றது ஒண்ணுமே இங்க பாக்ஸ் சாரி நெக்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பக்கத்துல இல்ல பிப்டி அதோட டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் மூவிங் ஏவரேஜ் பாயிண்ட் எங்க இருக்குன்னு பார்ப்போம் டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் மூவிங் ஏவரேஜ் பாயிண்ட் எங்க இருக்குன்னா பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல தான் இருக்கு அது வரைக்கும் நடுவில் எங்கேயுமே கிடையாது இந்த இடத்துல தான் வந்து ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்கு ஸோ இங்க இருந்து இங்க போறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்மையாலுமே அதிகம் அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் கொஞ்சம் ஒன் ஹவர் சட்டையும் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணி பார்ப்போம் ஏன்னா பிப்டீன் மினிட்ஸ் அடுத்த லெவல் இங்க பாருங்க ஒன் ஹவர்ல வந்து அடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்க இருக்குன்னா பத்தாயிரத்தி நூத்தி பதினெட்டுல தான் இருக்கு ஸோ இதுதான் அடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக் பண்ணும் அது இல்லாம வந்து இந்த இடத்துல எதுவுமே 50 டேஸ் மூவிங் ஏவரேஜ் இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்க எதுவுமே பக்கத்துல இல்லை ஆனா இப்போ பிப்டி டேஸ் மூவிங் ஏவரேஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நியர் பக்கத்துக்கு வந்துருச்சு பாருங்க ஸோ இந்த கன்சிடர் பண்ணும் போது இதை பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் எயிட்
சப்போர்ட் சப்போர்ட்ன்றதுனால இது கண்டிப்பாக இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போகும் அப்படின்றது தான் என்னோட கான்செப்ட் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் பையன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஈஸி கான்செப்ட் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் இது யாருனாச்சும் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் கலர் மாற்றி வைக்கிறேன் அப்படியே நல்லா தெரியுதான்னு பார்ப்போம் ஓகே செகண்டரி சப்போர்ட் லைன் ப்ரைமரி சப்போர்ட் லைன் இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் இல்லை இங்கே இருக்கு பாருங்கள் இதுதான் ஆக்சுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதை பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் பண்ணாது ராகுல் போல வந்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஹாய் ராகுல் ஹாய் ப்ரோ லாங் டைம் ப்ரோ ஒரு சின்ன விஷயம் நான் இதில் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் தமிழ்னா ப்ளீஸ் இதில் டைப் பண்ணுங்கள் தமிழ் நான் இங்கிலீஷ் அப்படி கொஞ்சம் டைப் பண்ணிங்கன்னா நான் பொதுவாக எந்த இதில் சொல்லலாம் அப்படின்றத வந்து கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுவேன் எத்தனை பேர் தமிழில் இருக்கீங்க ஜஸ்ட் இ தமிழில் இருந்தீங்கன்னா தமிழ் மட்டும் அந்த சைடில் இருக்க சேட்டில் போட்டுவிடுங்க ப்ளீஸ் ஓகே ஓகே நான் திரும்பி வருவோம் இப்போ எல்லாம் லைனில் தானே இருக்கீங்க இருங்க இருக்க வந்தால் செக் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ அருள் ப்ரோ குமார் ப்ரோ லைனில் இருக்கீங்களே எனக்கு தெரிஞ்சு பனிவேல் ப்ரோ இருப்பார் ஓகே இருக்கார் 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 ஓகே கேபிஐடி ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ப்ரோ இப்பயும் சொல்கிறேன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது சப்போர்ட்டில் போயிட்டு ஏறுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் ஏன்னா ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய ஃப்ளக்சுவேஷன் மூவ்மெண்ட்டு இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் மூவிங் ஏவரேஜ் சாதா டே இது கிடையாது ஃபிஃப்டி டேஸ் கிடையாது டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் மூவிங் ஏவரேஜ் அதனால் இது வந்து ஒரு பெரிய ரெசிஸ்டன்ஸ் இதை பிரேக் பண்ணிவிட்டு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது மேலே ஏறும் ஆனால் டே சேட் படி வச்சு பார்க்கும்போது டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்மளை இருக்கான் இப்போ அந்த இடத்துல ஒரு கன்சல்டேஷன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்ம அடுத்த லெவல் என்னன்னா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்னென்னலாம் நடந்திருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் ஒன்று ஒன்னா பார்க்கணும் இப்போ அடுத்தது ஃபோர் ஹவர் போகும் ஃபோர் ஹவரில் என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் எல்லாத்துலையுமே ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த இடத்துல இருந்து தான் இருக்கான் ஆனால் கிராஸ் ஓவர்ஸ் கிடச்சிருச்சு அதனால ஒரு நல்ல விஷயம் கிராஸ் ஓவர்ஸ் கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன எதுக்காக வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இங் இப்படி நடந்தால் அடுத்த லெவல் பை நீங்கள் எடுக்கலாம் அதாவது இது வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் இப்படி வரும் இதெல்லாம் வந்து கிராஸ் ஓவர்ஸ் இப்படி வந்து கட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக பை எடுங்க இது வந்து ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட்டு ஸ்ட்ராங் பை இது மேலே ஏறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் ஆல்ரெடி வந்து ஹையை பிரேக் பண்ணிச்சு கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த தான் ஆல்ரெடி வச்சுருந்தாங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணிட்டு அதனால் அவனால் மேலே கண்டினியூ பண்ண முடியல ரீசன் என்னென்னா அங்கே தான் ஃபிஃப்டி டேஸ் மூவிங் ஏவரேஜ் தான் ஃபிஃப்டி டேஸ் மூவ் வந்து ஐம்பது நாளோட அவர் ஆவரேஜ் மூமெண்ட்டும் அது அங்கே தான் வந்து நார்மலாக பையர் செல்லர்ஸ் இருக்காங்க அந்த பாயிண்டில் தான் ஐம்பது நாளில் வந்து அந்த மூமெண்ட் ஆஃப் த கேல்குலேட் பண்ணி எங்கே பொதுவான வந்து பையிங் செல்லுங்கிறது அந்த தான் லைனை போட்டு போயின்னு இருக்கும் அப்போ பொதுவான பைக்கிங் சார் நீங்கள் அந்த இடத்துல இருக்கிறதுல ஒன்று சப்போர்ட் அதாவது இந்த இடத்த பிரேக் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நல்ல நல்ல ஒரு பிரேக் அவுட் கிடச்சிது அப்படின்னா எல்லாம் பைக்கிங் சைட் போயிடுவாங்க செல்லர்ஸ் வந்து வெளில போயிடுவாங்க ஃபுல்லாக பைக்கிங் தான் இருக்கீங்க சப்போஸ் அந்த இடத்துல வந்து கிரேக் கிடைக்கல பிரேக் ஆகலை கிராஸ் ஹவுஸ் நடக்கல அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு மேஜர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும் அங்கேருந்து திருப்பி வந்து ஃபால் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் அங்கேருந்து ஃபால் ஆகும்போது பயங்கரமான ஃபால் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா 200 ஹண்ட்ரட் டேஸ் மூவிங் ஏவரேஜ் ஒன் ஹவரில் ரன் ஆகுது சேம் பிளேஸ் ஃபிஃப்டி டேஸ் மூவிங் ஏவரேஜ் ஃபோர் ஹவரில் ரன் ஆகுது சேம் பிளேஸ் ஸோ அந்த இடம் வந்து ஒரு மேஜர் சப்போர்ட் அண்ட் ரெஸ்டன்ஸ் இப்போ அதை பிரேக் பண்ணிடுச்சு பிரேக் பண்ணி இது பண்ணணும் ஆக்சுவலாக கிராஸ் ஹவர்ஸ் கிடைக்கணும் ஜஸ்ட் இது தொட்டுட்டு மேலே போய்ட்டு வருது இங்கே பாருங்கள் நான் எதுவும் தொட்டுட்டு மேலே போய்ட்டு வருதுன்னு சொல்கிறேன்னா இதுதான் இந்த சாட்டில் ஆல்ரெடி இது எவ்வளோ எவ்வளோ சொல்கிறது டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்து செவன்டி ஒனில் வந்து இது வந்து லைன் ரன் ஆகினா இருக்குது ஹை பாருங்கள் டூ டுவெண்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி அதை பிரேக் பண்ணிடுச்சு ஆனால் அது பிரேக் பண்ணது கணக்கு இல்லை இந்த கிராஸ் ஓவர்ஸ் அங்கே கிடைக்கணும் கிராஸ் ஓவர்ஸ் கிடைச்சா மட்டும் தான் மூவி ஏவரேஜ் பை ஸோ இதை நீங்கள் போடுறீங்க அப்படின்னா கிராஸ் ஓவர்ஸ் பார்த்துங்க இந்த கிராஸ் ஓவர்ஸ் கிடைச்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக மூவி ஏவரேஜ் அது பை அது வந்து பை மூவி ஏவரேஜ் இது கிடைச்சா கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் நைன்டி பர்சன்டேஜ் இல்லை நைன்டி ஃபைவே சொல்லலாம் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக கிடைக்கும் ஈஸியாக நம்மளால் வந்து கன்சிடர் பண்ண முடியும் இப்போ அவர்
ஆக்சுவலாக இந்த மெத்தட் வந்து எல்லாமே வந்து கரெக்டாக ரன் ஆகுமான்னா கேட்டால் ரன் ஆகாது ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு வெரிஃபிகேஷனுக்காக நம்ம ஓகே இந்த மெத்தட் இப்படி போகலாம் அந்த மெத்தட் அப்படி போகலான்றது தான் பார்க்க முடியும் இப்போ அந்த டே சாட்டில் பார்க்கும்போது உங்களோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து ஸ்விங் ட்ரேடு இருக்கிறோம் அப்படின்றதுனால வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ்க்கு போகணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் போங்க பாருங்கள் எல்லாமே சிங்கிள் சேம் தான் அந்த ஃபிஃப்டி டேஸ்ன்றது தான் இங்கேயே ரன் ஆகுது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சேம் ஆனால் வந்து இந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் தெளிவான யூ கிடைக்கும் அந்த மூணுத்தில் வந்து உங்களுக்கு குழப்பம் அது அது கொஞ்சம் போக போக தான் கற்றுக்க முடியும் ரொம்ப கஷ்டம் அது பொறுமையாக கொஞ்சம் கற்றுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை கற்றுக்கலாமே கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கற்றுக்கலாம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கலாம் அது வந்து அவங்க உங்களுக்கு இதை பொறுத்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து இருக்கு ஸோ அதனால் வந்து இதில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி கிராஸ் ஒர்க்கான பாயிண்ட் வருது எப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டே வருது பாருங்கள் லாங் இதில் வந்து திருப்பி வந்து இது ஆகிட்டு கிட்டே வருது மூவிங் ஏவரேஜ் ஸோ மூவிங் ஏவரேஜ் கிராஸ் ஓவர்ஸ் வேணால் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆல்ரெடி வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸும் இதுவும் கிராஸ் ஓவர்ஸ் ஃபோர்டீனும் கிராஸ் ஓவர் ஆச்சு ஆனால் இன்னும் வந்து ஃபிஃப்டியும் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டியும் வந்து ஃபிஃப்டீனும் இன்னும் கிராஸ் ஆகலை இது கிராஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு பை கிடைக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி லாங் இதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது எங்கேனாச்சும் கிடைக்குதான்னு பார்க்குறேன் வேறு இதில் என்னச்சு கிடைக்கும் இதில் கிடைக்காது ஏன்னா இது வந்து ஃபுல் அப் ட்ரெண்டு இப்போ தான் பயங்கரமாக டவுன் அடிச்சுட்டு திருப்பி மேலே எழுது வேறு எங்கேனாச்சும் இருக்குது இந்த மாதிரி லாங் இது எங்கேனா கிடைக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதாச்சும் இருக்கா ஹேவல்ஸ் போகும் இது வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது ப்ரோ கண்டிப்பாக மேலே எடுத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் வந்து மார்க்கெட்டை பொறுத்து தான் இது வந்தாலும் இப்போ வந்து மார்க்கெட் வந்து ஒம்பதாயிரத்துக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா முடிஞ்சிச்சு கதை ரிட்டன் கீழே இறங்கினா அந்த ஃபிஃப்டி டேஸ்லேயே ஏன்னா சென்டிமெண்ட்ஸ் திரும்பிடும் கண்டிப்பாக கீழே இறங்கிடும் அப்படி ஆகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து மேலே போகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் இங்கே பாருங்கள் தெரியுதுங்களா நம்ம இங்கே அங்கே என்ன நினச்சோ அதே தான் இங்கேயும் நடந்திருக்கு நல்லா தெளிவாக ஜூம் பண்ணுற பாருங்கள் அங்கே என்ன நடந்துருந்துச்சோ அதுதான் இங்கே நடந்துச்சு பெரிய இது இதில் அதிகமான ஃப்ளக்சுவேஷன் அப்படின்றதுனால ஹேவல்ஸில் வந்து பயங்கரமாக இப்படி இப்படி வளைஞ்சி வளைஞ்சி சரி இந்த மார்க்கெட் நைஸ்லாம் விட்டுருங்க விட்டுட்டு நார்மலான ஒரு ட்ரேடிங் கண்டிஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு சிங்கிள் லைன் இதை வந்து ஒரு பெரிய கவ் கட் ஆகிட்டு இந்த இடத்த பாருங்க இங்கே நான் என்ன நடந்திருக்கு பாருங்க கேப் இந்த மாதிரி இடத்துல கிட்ட வர வர ஒரு ஸ்டேஜில் கேப் அப் ஆகிட்டு அடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்கேயோ அதை பேஸ் பண்ணி ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இது மேலே ஏறிச்சு கேப் அப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த சப்போர்ட் நியர் பை சப்போர்ட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துக்கு ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் எங்கே இருந்துச்சு இதை டச் பண்ணிச்சு ஆனால் பிரேக் அவுட் ஆகிட்டு செகண்ட் சப்போர்ட் ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் கொஞ்சம் டச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மேலே ஏறி இருக்கு ஸோ நீங்கள் இது பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கடுத்து இருக்கிற ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட்டை தான் கன்சிடர் பண்ணணும் அந்த வீக்கான சப்போர்ட்டை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது இதுதான் கான்செப்ட் இதுதான் கேபிஐடி வேறு ஏதாச்சும் ப்ரோ பண்ண முடியும் நம்மளால ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி அந்த இதை விட்டுட்டோம் ஆக்சுவலாக நான் உங்க எல்லாரும் என்னோட வீடியோஸ்ல பார்த்துதான் அவங்க சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஃபிளக்சுவேஷன் வருதுன்னா அடுத்தது செல்லி இது முத பிப்டி மினிட்ஸ் அந்தது நெக்ஸ்ட் செல்லிங் நீங்க செல்லிங் இதை கன்சிடர் பண்ணீங்க இந்த சாட்டோட எண்டிங் எண்டிங்ல செல் எடுக்கிறீங்க இல்லை அடுத்த சாட்டோட எண்டிங்ல செல் எடுத்தா கூட எவ்வளோ ஓப்பனிங் செல் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா கூட இருபத்தி ஒன்னுனே வச்சுப்போமே இரநூத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்னு வச்சுப்போம் எவ்வளோ லோ வந்திருக்குன்னு பாருங்க இரநூத்தி பதினெட்டு தொண்ணூறு அதான் பத்தொம்போது கிட்டத்தட்ட இரநூறு ரூபா ஸ்டாக்ஸில் மூணு ரூபா அதோட பாடி சைஸு ஈக்குவலாகவே வந்திருக்கு ரெண்டு ரூபாயே மூணு ரூபா சம்திங் ஓகே மூணு ரூபான்னு வச்சுக்குவேன் அதோட பாடி சைஸுக்கு ஈக்குவலாகவே வந்திருக்கு நீங்கள் எந்த மாதிரி தான் அடுத்த சப்போர்ட் எங்கே அப்படின்னு தான் பார்க்கணும் இங்கே பாருங்கள் எல்லாம் நடந்தது எல்லாமே வந்து ரிட்டன் வந்து இது சப்போர்ட் மேஜராக டச் பண்ணி தான் போயிடுச்சு இதுவும் வந்து சப்போர்ட் வந்து டச் பண்ணிடுச்சு இப்போ வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட் தான் முக்கியம் அது இல்லாமல் மணி பதினொன்று அந்த விஷயத்தை நீங்கள் முதல்ல மந்திர மனசில் வச்சுக்கணும் என்ன விஷயம்னா மார்க்கெட்டுக்கு காலையில் ஒம்பது பதினஞ்சு ஓப்பன் ஆச்சுன்னா பதினோரு மணி பதினொன்றுக்குள்ளார மார்க்கெட்டோட ஒரு டேரக்ஷன் முடிஞ்சிச்சு எந்த ஒரு ஸ்டாக்ஸாக இருந்தாலும் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டு அதாவது மேலே இறத்தோ இல்லை கீழே இறங்குறதோ காலையிலே நடந்துடும் அது அந்த பதினொன்றுக்குள்ள நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்டாக்ஸ்க்கு இதுதான் பாருங்கள் காலையில் பதினொன்றுக்குள்ளே ஒரு குறிப்
இதை நீங்கள் ஏற்றுருந்திங்கன்னா என்ன ஆகுதுன் பாருங்கள் இங்கே வந்து டச் பண்ண அப்புறம் தான் சப்போர்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வரும் மேபி கிட்ட இது இருக்கிறதுனால இன்னும் வந்து ஃபிஃப்டி டேஸை கூட வந்து டச் பண்ணிட்டு சப்போர்ட் எடுக்கிறது வாய்ப்புகள் வாய்ப்புகள் இருக்கு ப்ரோ பேஸ்ட் ஆன் நிஃப்டி நிஃப்டி தான் முக்கியம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இது எல்லாமே இருக்கு பாருங்க நிஃப்டி என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்க முடியும் அது அதனால தான் வந்து கீழே இறங்குதா மேலே இருக்குதான்னு பார்க்கலாம் வேற ஏதாச்சும் டவுட் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து என்னாச்சு பண்ணாத்தான் சொல்கிறேன் நான் ஆக்சுவலாக வந்து லைட் ரேட் போடலாம் தான் பிளான் பண்ணுது ஒரு பெரிய அமௌண்ட் டச் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்லாம் அப்படியே விட்டுட்டேன் நான் அவசரப்படுது அவ்வளோ லைவே விச் மீட்டிங் ப்ரோ யாரோ ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு நான் அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஓகே ப்ரோ நான் இப்போ கொஞ்சம் கட் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து மற்றதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு ஃபுட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஓகே பிரேக் அவுட் பிரேக் அவுட் பிரேக் அவுட் ஓகே நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போன இதில் சொல்லியிருப்பேன் ஆக்சுவலாக அது ரெக்கார்ட் ஓடினு இருக்குது இன்னமும் ரெக்கார்ட் ஓடிங் தான் இருக்குது லைவ் இது அதை நான் வீடியோ இன்றைக்கி யூடியூப்பில் நான் அந்த வீடியோவாக போட்டுடுறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் இந்த இடத்த நல்லா கவனிச்சிங்க இந்த இடத்துல தான் சொல்லியிருந்தேன் இங்கே கிராஸ் ஓவர்ஸ் கிடச்சிருச்சு இந்த மூணு கிராஸ் ஓவர்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எல்லாம் வந்து கிராஸ் ஓவர்ஸ் கிடச்சிருச்சு ஸோ வந்து இங்கே ஃபிஃப்டி டேஸ் மட்டும் கிராஸ் ஓவர்ஸ் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மேலே ஏறும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகே அப்படியே கண்டிப் நிதம் கட் பண்ணுறார் ஓகே கட் பண்ணிட்டு வராருங்களா ஓகே திரும்பி கண்டிப்பாக வந்து இந்த இடத்த ஃபிஃப்டி டேஸ் கட் ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாகனா ஹலோ ஆ ஆ சொல்லுங்க ப்ரோ ஓகே 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 ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் டெல் ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் தமிழ் தென் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் இங்கிலீஷ் ப்ரோ ஜஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல கிராஸ் ஓவர்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ப்ரோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் இங்கிலீஷ் ஓகே இந்த இடத்துல கிராஸ் ஓவர்ஸ் நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் இந்த மூணுமே கிராஸ் ஓவர் ஆயிடுச்சு ஃபிஃப்டி டேஸ் மூவிங் ஆயிடுச்சு கிராஸ் ஓவர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மேலே போயிடும் எது இதுக்காக சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா ஒன் ஹவர் சேட் இங்கே இருக்கா இந்த இடத்த கவனிச்சு பாருங்கள் ஒன் ஹவர் சேட்டில் ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த ஃபிஃப்டி மினிட்ஸோட கிராஸ் ஓவர்ஸ் பாயிண்ட் இருந்துச்சு இந்த இடத்துல வந்து ஃபஸ்ட் அசிஸ்டன்ஸ் இருந்தான் ஆனால் ஃபஸ்ட் கிராஸ் ஓவர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு அதனால் நான் என்ன சொன்னேன் நியர் ரெசிஸ்டன்ஸ் போவோம் ஃபிஃப்டி டேஸ் இருந்து நியர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது போவோம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஓகே இங்கேயும் கிராஸ் ஓவர்ஸ் கிடச்சிருச்சு இந்த இடத்துல தான் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்கு முக்கியமான மிஸ்டேக் இருக்கு நாளைக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைப்பீங்க அப்படின்னா இங்க இருந்து பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சு கண்டிப்பா இன்னும் கொஞ்சம் மேல போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைப்பீங்க ஆனா வந்து அப்படி நடக்காது நாளைக்கு என்ன ஆகும்னா மேல போனது ரிட்டர்ன் இந்த ரெட் லைன் இருக்கு பாத்தீங்களா பத் டென் தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் அதுங்கன்னு தான் சப்போர்ட் ஸோ நாளைக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா மேலே ஓப்பன் ஆகிட்டு இந்த சப்போர்ட்டை வந்து டச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ரிட்டர்ன் மேலே வரும் நாளைக்கு ஓப்பனிங்கில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நூறு பாயிண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த தப்பை மட்டும் பண்ணிடாதீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து கிராஸ் ஓவர்ஸ் வந்து நடந்துருச்சு அப்படின்னா கிராஸ் ஓவர் தானே சப்போர்ட் லைன் எது அந்த பாயிண்ட் தான் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் இந்த கிராஸ் ஓவர்ஸ் ஆயிடுச்சு இங்கே வந்து மேலே போயிடுச்சு இதோட சப்போர்ட் லைன் எங்கே வரும் இந்த மூவிங் ஆவரேஜ் நெக்ஸ்ட் எங்கே வரும் அப்படின்றத பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் நீங்க பை எடுத்தீங்க அப்படின்னா பக்காவா இருக்கும் இது கிராஸ் ஓவர் ஆயிடுச்சுன்றதுனால ஓப்பன் ஹையில போய் பை எடுக்கூடாது பொறுமையா வெயிட் பண்ணி கீழே பை எடுங்க சார் ஓகே நெக்ஸ்ட் மந்த் நான் என்ன யூஸ் பண்றேன் நான் சொல்றேன் பாத்தீங்களா இதுதான் வந்து இங்கதான் நடந்திருக்கு பாருங்க என்ன நடந்திருக்குன்னா லோ வந்து டச் பண்ணிச்சு பாருங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏரேஜ் டச் பண்ணிடுச்சு டச் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் மேலே போய் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் மந்த் ஓப்பன் ஆகி புது லோ அடிச்சிருக்கு இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா எழுநூத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு அடுத்து இதோட ப்ளோவ் பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு கிட்டத்தட்ட இருபது பாயிண்ட் தான் இருபது பாயிண்ட் ஆனால் உங்களுக்கு பெரிய லோ மாதிரி தெரியுது ஆனால் இது ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோ பிரேக்கு அதனால் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து எல்லா ரீட்டைல் இன்வெஸ்டரையும் கூட்டு வந்து
இது மேலேயோ கீழோ ஏதோ ஒரு பக்கம் நடக்கும் கண்டிப்பா இப்போ என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூனா நம்ம கிட்ட டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மூவிங் ஆவரேஜ் அந்த இந்த சப்போர்ட்டா இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த் என்ன பண்ணுவோம்னா புதுசா ஒரு லோ அடிச்சுட்டு கூட மேல ஏறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு என்னோட கடந்து கடத்தபடி நெக்ஸ்ட் மந்த் சார் நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து வரதுக்குன்னு ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் தான் இருக்கு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் சார்ட் நாலு நாள் வந்துடும் நாலு நாள் நம்ம பல்லு கடிச்சுட்டுன்னா அடுத்த அடுத்தது கீழே இறங்கும்போது கரெக்டாக நேரத்தில் பை எடுக்கலாம் இதுதான் என்னோட பாயிண்ட் மேபி நான் பையங்க பார்க்குறேன்றதுனால நான் அப்படி சொல்கிறேன்னா இல்லையான்னு தெரியல எனக்கு சப்போர்ட் கிடச்சிது அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் அப்படி சொல்கிறேன் மற்றபடி வேறு எதுவுமே கிடையாது இது உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தால் என்ன கேளுங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் இல்லை ஏன்னா அப்படி தான் லாஸ்ட் வீக்கும் செஞ்சுட்டாங்க ஆமாம் அப்படி தான் லாஸ்ட் வீக்கு செஞ்சாங்க எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதான் போன ஒரு நாலு நாலு வீடியோஸ்லேருந்தே சொல்லின்னு இருக்கேன் ஏன் ஆக்சுவலாக அது பை தான் ஆக போகுது ஆனால் வந்து கன்சல்டேஷன் நான் தான் பெரிய பெரிய அளவு கன்சல்டேஷன் ஏன்னா எல்லாரும் ஆல்மோஸ்ட் செல்லிங்கில் தான் இருக்காங்க இவங்க எல்லாருக்கு இவங்க எல்லாரையும் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் நம்ம ஈஸியாக மாட்டினாங்க அப்படி தொக்க நம்ம கிட்ட மாட்டினாங்க அழகாக அவங்க செஞ்சுட்டு அழகாக திங்க் பண்ணலாம் ஈஸி என்ன டெலிகாம் ஓகே அவருக்கு கசர் கேட்குறாரா இந்தாங்க மூ நான் மவுஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் எடுத்துங்க யார் எல்லாருக்குமே நான் மவுஸ் வந்து ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து அங்கே டைப் பண்ணாட்டாலும் இந்த இடத்துல ஸ்டிக்கி நோட்ஸ்ல உங்களுக்குன்னு தனியா ஒன்னு ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் ஒருத்த ஒருத்தவங்களுக்கு தனியா ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் கொடுக்குறேன் நீங்க எடுத்துக்கங்க செகண்ட் ஓப்பன் ஆகுது ஸ்லோவா இருக்கு ஒரே செகண்ட் இருங்க ஓகே அவங்கவுங்க தனியாக அவங்கவுங்களுக்கு நான் ஸ்டிக்கி நோட்ஸை ரெடி பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல உங்களோட டவுட்ஸை வந்து போட்டிங்க அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும் இது அவங்களுக்கு இந்த எல்லாருக்குமே மா ஆக்சஸ் இருக்கு மவுஸ் ஆக்சஸ் இருக்கு ஸ்டோ யார் எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் ஸ்டிக்கி நோட்ஸில் கூட எழுதுங்க கண்டிப்பாக வந்து அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக தான் ஐடியா இருக்கா டவுட்ஸ் எதுவும் இல்லையா ஐடியா இல்லையா எதுவும் டவுட்ஸும் இல்லையா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா நான் சொன்னது எனக்கு அதான் டவுட்டா இருக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுதா ஆக்சுவலா புரிஞ்சுது அப்படின்னா கொஞ்சம் கீழே போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நான் எக்ஸ்பிளேஷன் இஸ் குட் ஆர் நாட் ப்ளீஸ் இன்டிமேட் இன் லோ லோ வச்சு இன்டிமேட் இன் சான்ஸ் Is that okay or not? My point. Punjit bro, but live was all... Light was all the time, light was all the time. What are you talking about? Light was all the time. Light was all the time. எனக்கு அந்த தமிழ் அது அந்த அளவுக்கு படிக்க வராது அதாவது தங்கிலீஷ் நான் அந்த அளவுக்கு மெசேஜ்லாம் டைப் பண்ணதுலாம் கிடையாது எனக்கு அந்த மெசேஜ் டைப் பண்ணுற பழக்கமும் இல்லை இது வந்தாலும் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பேசிய பழக்கம் அதனால் எனக்கு மெசேஜ் டைப் பண்ணவே வராது நான் ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் தான் டைப் பண்ணுவேன் எப்பயாவது தான் தமிழில் டைப் பண்ணுவேன் நீங்கள் கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் சொல்லிட்டீங்கன்னா டக்குன்னு எனக்கு புரிஞ்சிடும் இன்னும் தமிழில் போய் ஆடியோ கூட அமுச்சிடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரியல் டைமில் வாங்க போகுது போ ரியல் டைம்ல வாங்க என்ன ப்ரோ வாங்க போகுது நான் சொன்ன மாதிரி தானே போச்சு இப்ப அந்த பிப்டி டேஸ் மூவி ஆரேஜ் பிரேக் பண்ண அப்புறம் மேல தானே போச்சு எது ரியல் டைம்ல வாங்க போகுது சொல்றீங்க எனக்கு அது புரியல நான் பண்ணதா இல்ல நீங்க பண்ண ட்ரேடா ஓகே ப்ரோ பதட்டம் ஒன்றும் இல்லை பதட்டம் தான் ஃபியர் அதுதான் அதுதான் ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் உங்கள் ஐடியாஸ் மேலே நம்பிக்கை வைக்கலன்றது தான் உண்மை ஆக்சுவலாக இந்த காசோவாது பையி உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் வெளியில் நின்று பாருங்கள் ட்ரேட் எடுக்காமல் வெளியில் நின்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயம் இல்லாமல் ஈஸியாக சொல்லிடுங்க ட்ரேட் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயம் இருக்கும் அது காரணம் என்னென்னா நம்ம வந்து நம்ம நம்ம ஐடியாஸ் மேலே கரெக்டாக நம்பிக்கை வைக்கும் இந்த இடத்துல வந்தால் மார்க்கெட்டே அப் அடித்தாலும் நீங்கள் வந்து செல்லிங்கில் தான் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் ஏன்னா உங்கள் ட்ரேடிங்கில் செல்லிங்னு வந்துடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மார்க்கெட்டே அப் அடித்தாலும் நீங்கள் செல்லிங் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் பையன் கான்சன்ட்
இதுதான் உங்க கான்செப்ட் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா வந்து ஒண்ணுமே இல்லை ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்குது என்னோட வீடியோஸ் தான் பார்க்காதீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வந் நீங்கள் வந்து இங்கே மூன்றரைக்கு முடியுது பார்த்தீங்களா ட்ரேட் முடிதா அது முடிச்சுட்டு அப்புறம் அனலைசிங் போங்க த்ரீ தேர்ட்டிக்கு அப்புறம் அனலைசிங் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு நிமிஷம் கூட கேப் இல்லாமல் உங்கள் அனலைசிங் போங்க அனலைசிங் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வீடியோஸ் பார்க்க ஆரம்பிங்க நடுவில் எந்த வீடியோஸ் வந்தாலும் தயவு செஞ்சு பார்க்காதீங்க அது ரிசல்ட் ரிசல்ட் எந்த வீடியோஸ் வேணால் வரட்டும் எந்த வீடியோஸும் தயவு செஞ்சு பார்க்காதீங்க அது என்ன என்ன பண்ணணும்னா சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் ஆல்ரெடி வந்து அதில் வந்து ஒரு டேட்டா ஃபீட் பண்ணிடும் இது செல் இது பை அப்படின்னு சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் டேட்டா ஃபீட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பார்த்தாலும் உங்களோட ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து அந்த டேரக்ஷன்லேருந்து திரும்பிடுவீங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி செல்லிங் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்துருச்சு அந்த வீடியோஸ் பார்க்கும்போது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அதாவது செல்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் பார்ப்பீங்க ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் கான்சன்ட்ரேஷனாக போகும்போது ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும்போது நீங்கள் டக்குன்னு அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வாழ்ந்து செல்லிங் கூட போயிடுங்க அதுதான் நம்ம பண்ணுறதா இருக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு வந்து பைங்க இருக்கும் அடை பாவி நம்ம அப்பயே நினச்சமே நம்ம தான் கரெக்டாக பார்த்தோமே ஏன் அங்கே தப்பாக பண்ணிட்டுன்னு யோசிப்பீங்க இது எப்பயுமே நடக்கிறது தான் கண்டினியூஸாக நடக்கும் அதனால் இந்த ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் த்ரீ தேர்ட்டி கோ அனலைஸ் டோன்ட் கோ ஃபார் வீடியோஸ் டோன்ட் கோ ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் டோன்ட் கோ ஃபார் கால்ஸ் ஆஃப்டர் த்ரீ தேர்ட்டி கோ கோ டு அனலைஸ் தென் யூ ஃபிக்ஸ் திஸ் இஸ் அ பை திஸ் இஸ் செல் தென் யூ கோ டு சி வீடியோஸ் வேற என்னாச்சு ரெஃபரன்ஸோ இல்லை வந்து சஜஷன்ஸ் ஆஃப்டர் தட் அனலைஸ் யூ கோ ஃபார் சஜஷன்ஸ் அண்ட் வீடியோஸ் பிஃபோர் யூ கோ டு சஜஷன்ஸ் அண்ட் வீடியோஸ் ஆல்ரெடி யூ ஃபிக்ஸ்டு ஒன் பாயிண்ட் சப்கான்ஷியஸ்லி யூர் மைண்ட் கோயிங் டு செல் த பீப்புள் இன் வீடியோஸ் த இஸ் கோயிங் டு த டோல் மீ தர் இஸ் கோயிங் டு செல் மீன்ஸ் யூர் கோயிங் டு அனலைஸ் லைக் தட் பே திஸ் இஸ் செல்லிங் திஸ் இஸ் செல்லிங் அஸ் சப்கான்ஷியஸ்லி இட்ஸ் ஹேப்பண்ட் இட்ஸ் அ ஹியூமன் சைக்காலஜி ஃபஸ்ட் யூ கோ டு அனலைஸ் ஆஃப்டர் த்ரீ தேர்ட்டி தென் கோ ஃபார் வீடியோஸ் ஆர் சஜஷன்ஸ் ஆர் ரெஃபரன்ஸ் எனி திங் ஃபஸ்ட் யூ கோ ஃபார் அனலைஸ் தென் யூ கோ ஃபார் வீடியோஸ் சம்திங் லைக் தட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் படிங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கள் புக்ஸ் எடுத்து வச்சு படிங்க ஆக்சுவலாக வீடியோஸில் எதுவுமே சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ நல்லாவே தெளிவாக தெரிஞ்சுங்க வீடியோஸில் மெத்தட்ஸு அனலைசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு எதுவுமே கிடைக்காது எல்லாமே உங்களுக்கு லைவில் தான் கிடைக்கும் அது இல்லாமல் புக்ஸாக படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அதான் ஒரு 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 ஓல்டு ஃபேஷன் வே ஒன்று இருக்குது அது எது சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன ஓல்டு ஃபேஷன் வேணும் முதல் சொல்கிறேன் எப்பயுமே வந்து ஒரு புக் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பேப்பராக தான் படிக்கணும் ரீசன் என்னென்னா அதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒரு இரநூறு முந்நூறு வருஷமாக வந்து எழுதி பழகணும் நம்மளோட முன்னோர்களை எழுதி பழகிட்டாங்க இப்போது இது வந்து தனியாக ஒரு ரிசர்ச் மாதிரி எப்படி வந்து ஒரு தண்ணியை வந்து உத்து குடித்தா தான் வந்து நம்மளுக்கு தண்ணி குடிச்ச மாதிரி இருக்கும் ரீசன் என்னென்னா நம்ம உதட்டில் ஒரு நரம்பு இருக்குது அதில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவை அப்படின்றத அதுக்கு தெரியும் நீங்கள் ஒத்து குடிக்கும் போது அது அந்த தண்ணி வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஸ்டாப் பண்ண சொல்லிடும் உங்களுக்கு என்ன அதுவே நீங்கள் தூக்கி குடிச்சிங்க அப்படின்னா இது வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறது தூக்கி குடிக்கிறன்ற கல்ச்சர் எப்போ வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட முன்னாடி இருக்கிறவங்க மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி அப்போ இருக்கும்போது அவங்ககிட்ட வாங்கும்போது நம்மளை தூக்கி குடிக்க சொல்லுவாங்க நம்ம வச்சு அவங்க இதில் படக்கூடாதுன்றதுக்காக தூக்கி சொல்லுவோம் அந்த கான்சன்ட்ரே அந்த ஒரு கல்ச்சர் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோமே தவிர நம்ம தமிழ் மரபில் தூக்கி குடிக்கிறதுன்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை ஆக்சுவலாக இது வந்ததும் பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் தான் தூக்கி குடிக்கிறதுன்ற ஒரு ஆப்ஷனே வந்துச்சு இப்போ எல்லாத்துலேயும் போய் வெளியிலலாம் வந்து வீட்டில் தூக்கி குடிக்க சொல்லுவோம் ரீசன் என்னென்னா அவங்க கழுவி இருக்க மாட்டான் அது வந்து எது இப்போ எப்படா அந்த மா கிருமிலாம் வரத்தோம் வாய் வச்சு எதுனா வைக்கணுன்றதுக்கு தூக்கி குடிக்க சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக கொடுத்து தான் குடிக்கணும் இதுதான் கான்செப்ட் அது மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் படிக்கிறீங்க நான் எதுவுமே சொல்ல வரல எதுவுமே கேட்கு ஆனால் வந்து நீங்கள் புக்ஸ் வச்சு படிக்கும்போது அந்த ஃபீல் வரும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபீலே வரும் நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்க்கும்போது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறீங்கிறதுக்கும் படிக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது படிக்கும் போது உங்களுக்கு தூக்கம் வரல புக்கை எடுத்து வச்சு தூக்கம் வரல அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷனோடு இருக்கீங்க இன்வால்மெண்ட்டோடு இருக்கும் அதுவே நீங்கள் இ
அது இண்டிகேஷன் காமிச்சிடும் சாட்டில் எங்கள் சப்ரேட் பண்ணி அப்படி காமிக்கும் போது என்ன ஒன் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நல்லது தானே இல்லை சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா உங்களோட அனலைசிங் வந்து அந்த இடத்துல தடைப்பட்டு போச்சு மேனுவலாக நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணும்போது நிறைய சார்ஜ் பார்ப்பீங்க நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் வந்து உங்களால் ரெகனைஸ் பண்ண முடியும் இதை நான் அன்னைக்கு பார்த்தேனே இதை அதில் பார்த்தேனே அப்படின்னு பண்ணுவீங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து இதில் போகும்போது உங்கள் அந்த மேனுவல் அனலைஸ்ன்றது ஸ்டாப் ஆகிடும் மேனுவலில் ஸ்டாப் ஆனோடனே உங்களால் ஒரு பேட்டர்னை தவிர மிச்சம் எந்த பேட்டர்னையும் உங்களால் பார்க்க முடியாது புரிஞ்சுக்க முடியாது நீங்கள் மேனுவல் அனலைஸ் பண்ணும்போது எல்லா சேட்டர்ஸும் பார்க்க முடியும் எல்லா சான்ஸும் புரிஞ்சுக்க முடியும் இதுதான் கே என்ட்ரிக்கு பெஸ்ட் டைமிங் சொல்லுங்கள் என்ட்ரிக்கு பெஸ்ட் டைமிங் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் தான் போகும் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸில் வந்து என்ட்ரி கரெக்டாக இருக்கும் ஒன் ஹவரில் சும்மா பார்க்கறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நான் ஃபோர் ஹவர் ஃபைவ் ஹவர்ஸும் ட்ரெண்டு ட்ரெண்டை வந்து டேரக்ஷனை பார்க்கறது கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் மேனுவல் லைஸ் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் கண்டிப்பாக புரியும் ஆனால் இதுக்கு ஒரு சிக்ஸ் மந்த் தேவைப்படும் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் சிக்ஸ் மந்த் எப்பயுமே ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோடனே நம்பாதீங்க இதுதான் உண்மை இதுதான் பொய் நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கு நான் சாப்பிட்ற சாப்பாடு நீங்க சாப்பிடல நான் சாப்பிட நான் வாழ வாழ்க்கை நீங்க வாழல நான் கஷ்டப்படுறேன்னா நீங்களும் கஷ்டப்படல நீங்க கஷ்டப்படுறீங்கன்னா நானும் கஷ்டப்படல எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒவ்வொன்றும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு ப்ரோ அதனால வந்து உங்க அனலைஸ் நீங்க பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா வருவீங்க ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகே வேற வேற ப்ரோ வேற ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் ஹலோ எனி டவுட்ஸ் ப்ரோ எனி டவுட் மீன்ஸ் கோ ஃபார் சேட் அண்டு இன்டிமேட் மீ கேண்டில் க்ளோஸ் ஆக அப்புறம் இல்லாமல் ஓப்பன் ஆக போது இல்லாமல் க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் என்ட்ரி எடுக்கணும் எந்த மாதிரி இது பண்ணுவோம் க்ளோஸ் ஆன அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு வந்து கேண்டில் கன்ஃபர்மேஷன் ஆகும் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகாது க்ளோஸ் ஆகும்போது எடுக்க தான் பெட்ரு எப்பயுமே க்ளோஸ் ஆகும்போது எடுக்க தான் எப்பயுமே பெட்ரு அப்போ தான் நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்துக்கிறீங்களா இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைனா ஒரு சின்ன ஃப்ளக்சுவேஷன் வருது அப்படின்னா மேலே போகிற கேண்டில் வந்து சின்ன ஃப்ளக்சுவேஷன் வருதுன்னா ஓகே இது கீழே போகுதுன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டக்குனு அதை எடுக்க முடிவீங்க அது கிளியர் போனாலும் நம்ம கடைசியில் மேலே வந்துடும் அதனால் கீழே போகும்போது எடுக்காமல் இந்த க்ளோஸ் நெக்ஸ்ட் இது கே கிளாஸ் ஒரு கெட்சா நெக்ஸ்ட் இது கன்ஃபார்ம் பை இப்போ அப்படின்லாம் ஸ்டாப் லாஸ் லோ ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகட்டும் ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகட்டும் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் வரும் நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் பண்ணாமல் ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டிங்கன்னா அந்த அனுபவம் வராது ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ்ன்றது உங்கள் மெத்தட் முழுசாக உடைச்சிடும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான ஒரு இடத்துலேருந்து வெளில ஓட்டுருங்க இங்கே தான் பை இது தான் செல் அப்படின்ற கான்சன்ட்ரேஷன் உங்கள் மைண்டில் இருக்காது எங்கே வேணாலும் பை பண்ணலாம் எங்கே வேணால் இப்போ பை பண்ணிட்டால் நம்ம ட்ரைனிங் சப்ளஸ் பண்ணிட்டோம் எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிடும் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்காது கீழே இறங்கும்போது ஹிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஓகே ஹிட் ஆகிடுச்சுன்னா வேற போயிடும் ஆனால் அந்த இடத்துல கீழே இறங்கிட்டு எண்டிங்கில் மேலே ஏறிடும் வந்து அந்த இடத்துல நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறீங்க அந்த இடத்துல வந்து இறங்கி ஏறிச்சு பார்த்தீங்களா நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் லேட்டாக வரும்போது கரெக்டாக அந்த கீழே இறங்கும்போது வந்துட்டீங்க அப்படின்னா அழகாக மேலே போகும்போது எடுத்துடலாம் இல்லைனா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல புரியாமல் போயிடும் என்ன விஷயம் அதனால் வந்து ட்ரைனிங் ஸ்டாப் லாஸ் இருக்கக்கூடாது ஸ்டாப் லாஸ் ஒன்லி இது பெரிய பெரிய ஆளுங்களாம் சொல்கிறது ஆக்சுவலாக இது ஒரு பெரிய ட்ரே இதில் படித்தது படித்ததோடு சரி ஒருத்தர் வந்து பே ஸ்பீச் இருந்துச்சு அந்த ஸ்பீச்சில் சொன்னீங்க என் லைஃப்லேயே நான் ட்ரைனிங் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டதில்ல அவர் வந்து ட்ரேடராக வந்து இன்வெஸ்டர் ஆகிட்டு இப்போ இன்வெஸ்டர் ஆக ட்ரேடர் இல்லை அவர் சொன்னது என்னென்னா நான் என்றைக்குமே ட்ரைனிங் ஸ்டாப் லாஸ் போடவே மாட்டேன் அது என்னோடய என்னோடய இது சொல்கிறது என்ன சொல்லுவோம் என்னோடய பேர் வர மாட்டேது தமிழில் கூட தட்டணும் என்னோட ஆ என்னோடய மன தைரியத்தை உடச்சிடும் மன தைரியம் மன தைரியத்தை உடச்சிடும் நான் இதுதான் நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லாமல் நான் எப்படி வேணாலும் பண்ணுவேன் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு கொண்டு போயிடுவேன் இதுதான் நான் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை உடச்சிடும் அது அதனால தான் வந்து ட்ரைனிங் ஸ்டாப் லாஸ் போடக்கூடாது இதுதான் நான்ன்றது இந்த விஷயத்தில் இல்லை நான் சொல்கிறது வந்து ஷேர் மார்க்கெட் அந்த ஸ்டாக்ஸ் விஷயத்தில் நான் இங்கே தான் பை பண்ணேன் இதுதான் என்னோடய இது இதை தப்பாகிடுச்சு அப்படின்னா என்னோடய அனலைஸ் தப்பு இந்த மாதிரி கான்செப்ட் இதை உடச்சிடும் வேறு ப்ரோ
அடிச்சுட்டு போயிருக்கு பாருங்க சேம் நடத்துற அது போலக்கு நடக்கும் அந்த இடத்துல வைக்காதீங்க அந்த இடத்துல செல்லிங் பாயிண்ட் எடுத்துங்க ஸ்டாப் லெஸ் மேலே வச்சுருங்க ஓகே மூணு 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 இருபது ஆகி போச்சு நான் போயிட்டு என்னோட ஆர்டர்ஸ்லாம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுறோம் எடுங்க ப்ரோ ஓகே ப்ரோ இல்லை ப்ரோ சாரி ப்ரோ இப்போ ஆர்டர்ஸ் க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னு பத்து நிமிஷம் தான் இருக்குது நான் எல்லா ஆர்டர்ஸையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நைட்டு திருப்பி மே வாட்ஸ்அப்பில் நான் வந்து டிவி ஒரு லட்சம் திருப்பி பண்ணுறேன் எப்போ வரேன்னு சொல்லிட்டு டிவி நைட் அனலைஸுக்கு வேறு எதுனாச்சும் ஒன்று நல்ல இதாக ஒரு கோ வெப்னர்லாம் போட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் உள்ளார் இருக்க மாதிரி அந்த மாதிரி இதில் வரேன் நீ நைட்டே வரேன் கண்டிப்பாக இப்போ ஆர்டர் மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் டைம் ஆகிப்போச்சு டே ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்ஸு நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் தேங்க்ஸ் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ தேங்க் யூ ஆல் ப்ரோஸ் இந்த வீடியோஸில் உங்களுக்கு பயனுள்ள தாங்கள் கேட்டிருந்தா எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வில்லேஜ் சேனல் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட்ட